Дорогой друг, у нас сегодня 6 октября 2012 года. Сегодня мы с вами будем сеять озимую картошку. У меня в прошлом году получилось первый раз за три года. И вот теперь я снова хочу это сделать. Но обратите внимание, какую я картошку беру. Мелкую. И э, я ее после уборки вообще урожая я ее оставил лежать на поверхности мульчи, на поверхности почвы она позеленела видите итак, мы сейчас с вами будем ее сеять а возможно и сажать ее э, тут дело в том, что ее нужно углубить немножко в почву иначе она умерзает итак вот такую малюсенькую ямочку обратите внимание я делаю я ее на почву кладу и присыпаю и также здесь бросаем одну эту и присыпаем И также здесь. Вот так. У меня тут сколько было? Раз, два, три, тут пять, восемь клубней. Ну давайте сейчас восемь мы и посеем. Наверное. Вот это у нас здесь парей. Давайте один вот тут кинем. Сейчас вот тут, я не знаю, 8-то у нас получится. Но не столь важно. Так, раз. Бросили все это. Притоптали. Но получается у нас 7 мест, где мы с вами будем сеять. Давайте вот в эту бросим две. Вот это вообще какая-то жухлая. Давайте две бросим сюда. Так. И потом наши действия с вами мы просто присыпаем сеном. Ну слой какой? Ну слой наверное сантиметров 10 это сейчас 10. Ну потом утрамбуется после э, снега. Но кладем сено неплотное. В тюках оно затюковано очень плотно. Старайтесь раскладывать вот такое жиденькое. Она потом все это придавится. Вот. И на следующий год, когда будут сходы, возможно, нужно будет немножко под, подмульчировать, когда вот будут сходы вокруг них. Ну, это будет на, на будущий год. А пока мы с вами занимаемся мульчированием. Ну, то есть, вот это междуряди между э, грядками садовой земляники сорта Елизавета-2. Мы с вами все это хозяйство мульчируем. Если мы положим с вами не такую плотную структуру, то, возможно, картошка может не пробить. Но нам это не надо. Стало быть, мы с вами делаем такую жизненькую рыхлую мульчу. И потом, и потом, в обязательном порядке. Я все это пролью, 
ну, возможно, одну-две леечки э, своим М эликсиром. То есть я сделаю инъек... инъекцию полезных микроорганизмов. Сейчас они особо работать не будут, потому что температура уже воздуха и почва не та. А на следующий год они э, очнутся от морозов и начнут свою плодотворную работу по разложению органики, вот которые мы с вами и э, мульчируем. А стало быть, органика будет разлагаться на воду и углекислый газ, и этим будут питаться наши будущие растения картошки. И вот сейчас вот здесь у меня последний тючок такой махонький. Давайте мы прям до края деляночки и замучим. Сколько высота здесь у нас получилось, я что-то даже и врать не хочу вам. Ну не знаю, но это, напомните, это рыхлая сена. Она потом утрамбуется, все, мама не горюй. Ну вот, в принципе, все. Сейчас я пойду за речкой и... Все это пролью. 